বন্ধুরা আমার পাশেই যে কফিনটা দেখতে পাচ্ছেন আমার বন্ধু রাশেদের দশ বছরের প্রবাস জীবনের ইতি টেনেছে মারা গেছে মরার আগে সে তার পরিবারকে প্রায় সময় ফোন করত বলতো আমি দেশে চলে আসব তার পরিবার থেকে বলতো দেশে এসে কি করবি তখন সে ফোনটা কেটে দিত ফোনটা কেটে দিয়ে তার একটা ছোট্ট ডায়েরি ছিল সে ডায়েরির পাতায় লিখত দেশে গিয়ে কি করব আজকে সে মারা গেছে জীবিত অবস্থায় তো সে আর দেশে যেতে পারলো না তার মনের একটা হাউস ছিল দেশে গিয়ে কিছু একটা করবে মাতৃভূমিতে থেকে নিজের পরিবারকে সাথে নিয়ে নিজের মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ছেলে সন্তানদেরকে বুকে আগলে ধরে দু চারটা পান্তাবাদ কেও দেশে গিয়ে এসে থাকতে চেয়েছে কিন্তু পরিবারের কারো কাছ থেকেই সায় পায়নি দেশে গিয়ে কি করবে হয়তো বা মনের কষ্টটা সহ্য করতে না পেরে আজকে পরপারে চলে গেল সে জীবিত অবস্থায় দেশে যেতে পারেনি এখন সে মরে গেছে তার লাশটা তো অন্তত দেশে যাওয়ার অধিকার রাখে তাই না সে জীবিত অবস্থায় তার পরিবারের কেউ তো চাইতো না কারণ সে যদি দেশে চলে যেত তাহলে টাকার মেশিনটা কিভাবে ঘুরত টাকার মেশিনটা ঘুরা বন্ধ হয়ে যেত না তাই কেউ তার চাইতো না এখন তো ঠিকই বন্ধ হয়ে গেল টাকার মেশিনের চাকা এখন তো অন্তত পরিবারের সবাই চাইবে সে দেশে চলে যাক তাই না এখন তো তার মরদেহটা সবাই চাইবে দেশে চলে যাক তাই না তো এই লাশটা দেশে পাঠানোর জন্য প্রায় পাঁচ সাত লাখ টাকার প্রয়োজন আপনারা তো সকলেই জানেন প্রবাসে যদি কোনো প্রবাসী মারা যায় তার লাশটা দেশে পাঠাতে হলে কতটা কাঠঘর পেরোতে হয় তো আমরা সকলের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দুই তিন লাখ টাকার মতো জোগাড় করতে পেরেছি আরও তিন চার লাখ টাকার প্রয়োজন তো আমি মনে করেছিলাম সে যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত প্রবাসে আছে তার অ্যাকাউন্টে মনে হয় অজস্র টাকা তার অ্যাকাউন্টে চেক করে দেখি একটা টাকাও নেই তার রোমে যে টেবিলটা আছে সে টেবিলের উপরে গিয়ে তার কাগজপত্রগুলো একটু নাড়াচাড়া করতে লাগলাম দেখতে লাগলাম যে আসলে টাকা পয়সা কি দেশে কোথাও রাখলো নাকি নাকি এখানে অন্য কোনো এক কোনো মাধ্যমে সে টাকা পয়সাগুলো রেখেছে দেখতে গিয়ে দেখি দেশে প্রতি মাসে মাসে যে টাকাগুলো পাঠিয়েছে সেই রিসিটগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই তার টাকা পাঠানোর রিসিটগুলা দশ বছরে প্রায় এতটুকু সমতুল্য হয়েছে প্রত্যেকটা রিসিট সে জমা করে রেখেছে আমি একটা দুইটা ঘেটে দেখলাম সে যত টাকা বেতন পেত সেখান থেকে শুধু খাবার পয়সাটা রেখে বাকি টাকাটা সে দেশে পাঠিয়ে দিত তখনই বুঝতে পারলাম প্রবাসে তার কিছুই নেই হয়তো বা দেশে তার অনেক কিছু আছে যেহেতু সে দশ বছর ধরে প্রতি মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছে দেশে তো নিশ্চয়ই কিছু আছে চলুন তার পরিবারকে ফোন দেয়া যাক দেশ থেকে কিছু টাকা পয়সা এনে আর আমাদের কাছে যে টাকা পয়সাগুলো আছে আমরা একত্রিত করে সে জীবিত থাকতে দেশে যেতে পারেনি সে মরে গেছে তার লাশটা তো অন্তত দেশে পাঠাই তার পরিবারকে ফোন দিই জি রাশেদের বউ জি রাশেদ জি ভাবি বলছেন জি ভাবি খান্না করে কি করবেন ভাবি আল্লাহর আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা কান্না করবেন না ভাবি এখন তো লাস্টটা তো দেশে পাঠাতে হবে এখন তো যে টাকা পয়সা আমাদের কাছে আছে আর ও তো অনেক টাকা পয়সা লাগে আর যতটুকু দেখলাম ও তো প্রতি মাসে মাসে আপনাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে দিয়েছে এখন এখানে তার কিছুই নেই তার এখন ওর লাস্টটা তো দেশে পাঠাতে আরও চার পাঁচ লাখ টাকার মতো লাগবে এখন যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতেন কি এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না ভাবি টাকা না হলে তো লাস্টটা দেশে পাঠাতে পারবো না কি বলছেন আপনি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না আচ্ছা 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 ওর ওর ভাইয়ের কাছে দেন বড় জি জি বড় ভাই জি বড় ভাইয়ের কাছে দেন জি ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কান্না করবেন না আসলে কি করবেন মারা গেছে এখন তো আর কিছু করার নেই এখন ও তো জীবিত থাকতে দেশে যেতে চেত এখন আর কি করা মারা গেছে তার লাস্টাই না হয় আমরা দেশে দেশে পাঠাবো আর কি করব এখন শোনেন ওই কিছু টাকা পয়সা লাগে তো যে টাকা পয়সা আছে টাকা পয়সা দিয়ে তো আর দেশে পাঠাতে পারছি না আর তিন চার লাখ টাকা শর্ট আছে কি আপনার কাছে কোনো টাকা নেই তাহলে ওর লাস্টটা আমরা কিভাবে দেশে পাঠাবো এই সবার কাছ থেকে মানে ধার কর্য বা সবার কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দুই দুই তিন লাখ টাকার মতো ম্যানেজ করছে আরও বাকি টাকা তো লাগবে না হলে তো তার লাস্টটা আমরা দেশে পাঠাতে পারবো না কি বলছেন এখানেই দাফন দিয়ে দিতে দেশে পাঠানো লাগবে না ও আচ্ছা আপনার আম্মা আছে কি এখানে আপনার আম্মাকে একটু দেন আপনার আম্মা থেকে অনুমতিটা নিয়ে 
এখানে দাফন দিয়ে দেই যে খালাম্মা না 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 কান্না করবেন না খালাম্মা কান্না করে কি করবেন খালাম্মা কান্না করা আর কি কান্না করবেন না কান্না করবেন না দোয়া করেন আপনার ছেলের জন্য এখন শুনেন এই ওকে পাঠানোর জন্য কিছু টাকা পয়সা লাগতো ওর বউকেও বললাম ওর বড় ভাইকেও বললাম আপনার বড় ছেলেকে কিন্তু ওরা তো বলতেছে এখানেই দাফন দিয়ে দিতে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবে না এখন আমরা কি করব এখানে দাফন দিয়ে দিব কি বলছেন আপনার স্বর্ণ গহনা যা আছে সব বিক্রি করে দিবেন টাকা পাঠাবেন আপনার স্বর্ণ গহনা বিক্রি করে কত টাকাই বা হবে খালাম্মা কি কিডনি বিক্রি করে দিবেন তারপরে আপনার সন্তানকে আপনার কোলে পাঠাতাম হাই রে মা খালাম্মা নিশ্চয়ই মনে হয় সে যতদিন এই দশ বছর বিদেশ ছিল নিশ্চয়ই আপনার কাছে অনেক টাকা দিছে না কি এক টাকাও দেয়নি সব ভাই বউ ভাইদেরকে দিয়েছে আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা পাঠায়নি ও আপনি কি বলছেন এগুলো আপনার কিডনি বিক্রি করে দিবেন আপনার ছেলের লাশের জন্য তারপরে আপনার তারপরে আপনার সন্তানের লাশ আপনার কাছে পাঠাবো আপনি কিডনি বিক্রি করে টাকা পাঠাবেন রাশেদ মারা যাওয়ার আগে একটা চিরকুট লিখে গেছে চিরকুটে লিখা আছে তার মাকে দেখতে তার অনেক ইচ্ছা করে সে অনেক দিন হয়ে গেছে তার মাকে সে দেখে না তার সন্তানটাকে দশ বছর হয়ে গেছে সে দেখে না সে দেশের মাটিটা স্পর্শ করে না দশ বছর হয়ে গেছে কি আপনি সব সময় বলতেন দেশে চলে আসার জন্য খালাম্মা আপনি বলতেন সব সময় দেশে চলে আসার জন্য কিন্তু যারা তার টাকাগুলো ভোগ করত তারা তো কখনো বলেনি তাকে দেশে চলে যেতে তাদের কাছ থেকে কোনো আশ্বাস না পেয়ে সে দেশে যেতে পারেনি সে দেশে যেতে পারেনি খালাম্মা খালাম্মা আমি একটা কথা বলি খালাম্মা যে মানুষটা দিনের পর দিন রাতের পর রাত কষ্ট করে টাকা পয়সা সব দেশে পাঠালো নিজের জন্য কিছুই রাখলো না সেই মানুষটাকে আজকে দেশে পাঠাবো তার বউ বলছে এখানে দাফন দিয়ে দিতে টাকা দিতে পারবে না তার ভাই বলছে এখানে দাফন দিয়ে দিতে টাকা দিতে পারবে না আর আপনি বলছেন কিডনি বিক্রি করে হলেও তার লাশটা দেশে নেওয়ার জন্য খালাম্মা তারা হয়তো বা রাশেদকে ভালোবাসেনি তারা ভালোবাসছে রাশেদের টাকাকে আর রাশেদকে ভালোবেসেছেন শুধু আপনি তাই আজকে একটা কথা বলি রাশেদ যে কোম্পানিতে মারা গেছে সেই কোম্পানির মালিক রাশেদ মারা যাওয়ার পরে প্রায় দুই কোটি টাকা দিয়ে গেছে এবং বলেছে এই টাকাটা যাতে তার পরিবারকে দিয়ে দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্য রাশেদের পরিবারে তার মা ছাড়া আর কাউকে পায়নি আজকে যত টাকা খরচ হবে তার লাশটা দেশে পাঠাতে সব টাকা খরচ করে বাকি টাকাটা আমি আপনার কাছে পাঠাবো আপনি দেশে এমন একটা কিছু করবেন যাতে সারা জীবন সেই জায়গাটা থেকে রাশেদের জন্য দোয়া যায় সারা জীবন যাতে মানুষ এই নিদর্শনটা দেখে বলতে পারে এটা রাশেদ করে দিয়ে গেছে ঠিক আছে কি 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 কে কথা বলবে রাশেদের বউ হ্যাঁ হ্যাঁ দেন 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 জি ভাবি কি দুই কোটি টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে দিব কেন দিব আপনার অ্যাকাউন্টে দুই কোটি টাকা কেন দিব আপনার কাছে দুই কোটি টাকা কি আপনি তার বউ যদি আপনি তার বউ হতেন যখন আমি বলেছিলাম টাকা লাগবে তার লাস্টটা দেশে পাঠানোর জন্য তখন বলেছেন আপনি কিছু জানেন না দশ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা সে আপনাদেরকে দিয়েছিল এখন তখন তো বলেছিলেন আপনি কিছু জানেন না যখন এখন শুনতে পেয়েছেন রাশেদের কফিনের সাথে দুই কোটি টাকা যাবে এখন বলছেন আপনি তার বউ তাই না রাখেন আপনি ফোন না আমি আমি কোনো ওর বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলবো না না আমি আমি কোনো ভাইয়ের সাথে আমি কোনো ওর ওর কোনো ভাই নেই আমি জানি ওর কোনো ভাই নেই যারা আছে ওরা কখনো রাশেদের ভাই হতে পারে না জি জি ভাই বলেন না আপনি আপনি রাশেদের ভাই না কি আপনি তার আপনারা বং আপনারা ভাই যখন বলেছিলাম টাকা লাগবে তখন তো ভাইয়ের পরিচয়টা দেননি 
তখন তো লাশটা নেওয়ার জন্য আপনারা রাজি হননি এখন বলছেন এখন যখন শুনেছেন রাশেদের কফিনের সাথে টাকা যাবে এখন বলছেন আপনি তার ভাই হায় রে দুনিয়া শুনেন আমি শুধু জানি এখন রাশেদের পরিবারে শুধু রাশেদের মা আছে আর কেউ নেই জি ফোন রাখেন বন্ধুরা রাশেদের বউ ভাইদেরকে ফোন করেছিলাম কেউই তার লাশটা দেশে নিতে চায়নি টাকা লাগবে টাকা খরচ করে তার লাশটা দেশে নিতে চায়নি অস্বীকার করেছে যে মানুষটা লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করে তার পরিবারকে দিয়েছে আজ তার পরিবার তার লাশটা দেশে নিয়ে যেতে চায়নি শুধু চেয়েছে তার মা শুধু চেয়েছে তার গর্ভধারিণী মা তার লাশটা দেশে যাক প্রয়োজন হলে তার গহনা গাটি কিডনি পর্যন্ত বিক্রি করে দেবে তারপরেও তার সন্তানটা দেশে যাক এই কথাগুলো প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম আপনাদের কাছে হয়তো বা একটু অভিনয় মনে হবে আর হ্যাঁ আমি এটা অভিনয় করেছি কিন্তু ঘটনাটা বাস্তব আমাদের ইতালি থেকে একজন প্রবাসী গত দুই বছর আগে ঠিক এমনি করে বছরের পর বছর টাকা পয়সা দেশে পাঠিয়েছেন নিজের সংসার গড়েছেন অট্টালিকা করেছেন সব কিছু করেছেন কিন্তু বিনিময়ে সে পেয়েছেন জিরো যখন সে শুনতে পায় দেশে তার কোনো কিছুই নেই সব কিছুই তার বউ ভাইয়েরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে তখন সে প্রবাসী মৃত্যুবরণ করেছিল তার লাশটা কেউ দেশে নিয়ে যায়নি তার পরিবারের মা ছাড়া কেউ তার লাশটা দেশে যাক সেটা চায়নি কেউই চায়নি শুধু মা চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত মায়ের গহনা গাটি বিক্রি করে তার লাশটা দেশে পাঠানো হয়েছিল এটাই হচ্ছে প্রবাসী এটাই হচ্ছে প্রবাস জীবন